msikilizaji. Siku zote maratizo kwa umbo mwanadamu na si mnyama. Na hata katika dunia asilimia kubwa imezunguka na maji. Na hata tukienda kisayansi zaidi tunashauriwa kwamba maji yamezunguka mwili wa mwanadamu na ana asilimia kubwa sana. Hivyo ndivyo katika maisha yetu sisi wanadamu asilimia kubwa sana za maisha yetu tumezungukwa na shida. Nikombe unisikilize katika simulizi hii ambayo imeweza kunikuta katika maisha yangu na udondosha komenti yako hapo mwisho kabisa. Simulizi yetu inaitwa mzimu wa mama. Ni kwa nini mzimu wa mama? Basi njo upate kunisikiliza. Tega masikio yako vizuri kabisa. Naitwa El Naidi Fantastic. Nikiwa hapa simulizi mix entertainment. Karibu. Mke wangu. Mke wangu. Nakupenda sana. Um, japo hatuna mali wala pesa. Ila mola wetu ndi mpaji wa kila kitu. Kikubwa tu. Tuzidi kumomba Mungu mkango. Nikiwa katika chumba changu nikimsikia baba akimtamkia mama maneno ya hekima kabisa aliyomfanya mamangu au na uvumilivu na subira kutosha. Ningamsikia mama pia akisema, "Sawa mume wangu, ila mtoto wetu Juma anakuwa sasa. Tujibidishe awe katika malezi mema pamoja na makazi mazuri na elimu nzuri pia." Um, mke wangu Nimekuelewa sana. Nimekuelewa sana mke wangu. Basi nakomba tulale. Nilikuwa na miaka 15. Kuanza kujifahamu na huku nikijua baya na zuri. Tuliishi katika maisha dhiki sana kwetu. Japo tulishukuru kwani ndio ilikuwa mipango yake Maulana. Baba akifanya kazi uvuvi baharini. Na huko mama akifanya biashara zake ndogo ndogo. Leo kupata kesho kukosa. Hili lilinifanya mimi kuona maisha ni magumu sana. Wakati wa likizo, nikienda na baba baharini kwaweza kumsaidia. Alinijulisha mengi sana kwaweza kufanya baharini. Wakati wa usiku wa saa moja, baba akiwa bado hajafika nyumbani, mama akiwa ameshaanda chakula ila baba bado hajafika. Mama aliweza kunitazama na kuweza kuniambia. Mwanangu nikombe kitu. Niambie mamangu. Huu sio baba yako. Baba yako kafariki wewe ukiwa mchanga sana. <sighs> Mama aliniambia maneno yale lakini kabisa sikutaka kumwamini pale. Kwa ni baba alikuwa akinichukulia vizuri sana kunipatia heshima yake. Iweje mama aseme sio baba yangu ule? Ah, mama, kiu kweli siwezi kuamini kwa maneno hayo. Kwa nini usiamini? Mimi ni mama yako. Mama alivotaka kutamka. Baba katokeza na baskili yake akiwa kabisa na ikokota na kupembeni akiwa na kapula samaki. Asalamu alaikum. Mama kaweza kujibu na kutukinyanyuka wote kuweza kumpokea mizigo. Walaikum salamu wa rahmatullahi taala barakatuh kaifa uh, asante kwa kuweza kunipokea Mana leo kulikuwa na kazi kubwa sana Mama kimuliza na huko kiingia ndani Kazi gani tena hiyo mume wangu <sighs> Sasa mimi nikiwa nje bado nawaza lile swala la mama yangu alivyoweza kuniambia Lilikula kichwa changu muda mwingi. Nilikuwa nikiwaza tu. Lakini ikafika muda sikutaka kuwaza sana. Nilikaa katika mkeka kuweza kusubiria wazazi wangu. Ilijapo tuweze kupata chakula kwa pamoja. Niliwaheshimu sana wazazi wangu. Niliwatipa savyo. Sikupenda niwakere. Mzaliwa ni peke yangu tu mimi. 
Kila kitu cha kutumwa mimi ndo nilikuwa na usika. Baba na mama waliweza kutoka nje na kuweza kukaa katika jamvi. Mama kamuandalia baba chakula na changu peke yangu. Mama alikuwa kipezi changu kiukweli. Nikaamini kwamba penzi la mama halishi hamu kwake. Tulianza kula kwa pamoja lakini katamka. A, baba, nataka nikuulize swali. Mama aliweza kustuka sana na kutazama jicho kali. Na kwesi labda nitasema ile maneno aliyokuwa ameniambia. Lakini haikuweza kwa hivyo. Ehe, uliza tu mwanangu. Sasa umekuja na samaki ndio. Ila ikifika asubuhi sio taribika baba. Babangu alicheka kwanza na kisha kumwambia mama. <laughs> Wamsikia Juma lakini huyo. Eh? <laughs> Basi mama alitabasamu na kuweza kutamka. Namsikia mume wangu. <laughs> ah, Juma naye. Nitakutuma kwa mama Aisha. Akatuwekea katika jukufu lake, sawa? Ili kesho ni Jumamosi. Asubuhi kabisa uweze kuzungusha, sawa? Sawa baba. Nilimaliza kula muda ule. Na kesho nikachukua kapu la samaki. Babaki nipa maelezo vizuri. Amwambie baba amenituma. Umwekee hao samaki katika jukufu lako. Ili kesho asubuhi tu. Hata kuja kuachukua. Sawa baba. Nilikwenda mbio kiukuli hapo kwa mbali. Nilifika na kuweza kugonga mlango vizuri. Mama Aisha akifungua mlango na kunikuta nje nimesimama. Ehe, sema nikusaidie nini kijana mdogo wewe? Ah, nimetumwa na baba, amesema umwekea hawa samaki katika jokofu. Mama Aisha akiwapokea samaki hao kwa dharau na kuniambia Mwambie mama yako anunue jokofu lake sio kuja hapa tu. Basi mimi sikutaka iwe picha ndefu. Nikamjibu na huku nikienda zangu. Sawa mama. Nileza kurudi nyumbani na huku nikiwa na uzuni. Kwa ajili ya maneno yule ya mama Aisha. Ili niuma sana ni kwa nini amwambie mamangu hivyo? Msikilizaji Mtunzi wa simulizi yetu anaitwa Muhammad J. Nambari ya wasabu. Unaweka jumlisha mbili tano nne. Saba kumina tano. Hamsina nane. Stini. Sifuri tatu. Ananambia kwa mba ni kutoka 001M. Sasa hizo namba ni za mtu wa Kenya. Karibu kumtume ujumbe. Basi unajua ndugu wengi sana. Wengi hawatokupenda katika maisha mnayoishi. Na hata kama mna uwezo kuweza kumiliki vitu vikubwa, maana sisi ni binadamu tumeumbiwa na choyo kiukweli. Mama aliponiona alijua kabisa sipo sawa. Yaani nimeshavurugwa kichwa changu bado kiweka watu katika kikango. Kiweze kumalizika. Mama kesa kuniuliza. Juma mwanangu, mbona umenuna tena? Sikutaka iwe nishu kubwa sana. Ambapo jambo ni la kuwakosanisha katika ujirani, nikamwambia mama. Sina tatizo. Lakini mamangu kuamini katika moyo wake bali tu alikubaliana mimi, japo tukishinga upande. Na huko kinikumbatia na kunembia. Usinune mwanangu, nakupenda sana. Basi baba akatoka chumbani na kuweza kuja nje na huko akituaga. Uh, mimi naondoka kidogo. Unakwenda wapi sasa hizi? Mama kamuliza. Uh, nenda fuata madini yangu kwa watu. Haya sawa safari njema mume wangu. Baba kwa kweli hakuwa anakwenda katika madeni. Bali alikwenda kwa mama Aisha ambaye alikuwa kabisa ni soiba wake wa ndani na nje. Ni hivi? Inasemekana mama Aisha hakujaliwa mtoto. Walau alikuwa na mume wake. Ila kampoteza kwa mambo ya kishirikina. Ili apate japo mali na utajiri. Mbali na ile swala, baba alimfanya kuwa mchepuko wake. Yaani kwa ile kufuru anaweza kununua kapu lote la samaki 
na kumpatia pesa baba na matumizi ya kando. Hata kwa upande wa msaada mama Aisha hujitokeza kabisa kuweza kumsaidia baba. Ila katika moyo wake hakuwahi kumpenda mama wangu. Alikuwa akimchukia sana. Chuki ambayo sio kawaida kabisa. Basi baba akitazama nyuma kuona kama kuna mtu anamwangalia. Aligonga mlango wa Biaisha. Na Biaisha alikuja kufungua mlango. Mama Aisha alimkaribisha mpaka ndani. Aha, karibu ndani. Um, ndio nishakaribia hivyo. Karibu kae hapo. Baba alikaa katika sofa na kwa kitazama huku na kule kwa macho yake. Ehe, niambie mzee mwanangu. Ah, nimekuja kukuona. Nimekumisi kuli kweli. <laughs> Jamani kweli. <laughs> Ila mkiwa kigundo umeingia humu. Sio tantafutie matatizo ya mwanaume. Baba ketamka na kwa kitabasamu. Tabasamu ambalo ni la kinafki. Ah. Bwana we, hana uwezo wa kutuona hapa. Tupo ndani bwana. Mm? Ah, ila unajua kwamba simpendi ule mkeo. E, nikimuona roho yangu tu ah, uchafukwa kabisa. Ni kwa nini lakini? Ni hivyo tu. Na isi tu kumtoka kinywani mwangu. Yaani ah. Ah, sasa mama Aisha. Kesho ni Jumamosi. Mwanangu atakuja hapa asubuhi kuachukua samaki. Mama Aisha akatoa bunda la noti na kuweza kumkabidhi baba na kumwambia. Chukua hizi pesa za matumizi na mwanao na mkeo. Baba alizipokea na kuweza kutatemeka mikono kwani ilikuwa ni pesa nyingi sana. Baba alishukuru na kuweza kumwambia. Asante mama Aisha. Haya basi usiku mwema. Baba akatoka na kufurahi kimzidia. Unajua ndugu pesa ni unafiki. Pesa ni rafiki. Lakini pesa ni wadui. Pesa ni shetani ibilisi. Pesa ni kilio alafu pesa ni furaha pia. Baba aliweza kufika nyumbani mimi nikiwa na mama kitandani. Nimejilaza kabisa alianza kugonga mlango na kuweza kuita. Mama Mida. Mama Mida. Mama alitika. Na kwa kinyanyuka. Abi na kuja. Mimi nikiwa kabisa nimejifanya nimelala lakini sikuwa kabisa nimelala. Amke um, wangu. Nimebahatika sana. Umebahatika nini? Ah pesa hizi hapa hizi. Nimezokota ujue. Mama aliziona na kuweza kushangaa bunda la noti. Baba akiwa amezishika mkononi. Mama kuamini macho yake akaanza kumuuliza. Jamani mumu wangu na uhakika umezokota? Ndio mke wangu. Nilisikia anavoongea akiwa ni baba pamoja na mama. Baba alipoingia mama aliniamsha niweze kulala chini ya mkeka. Nami nikaamka nikalala chini kama kawaida yangu, tukiwa tumelala basi. Iliweza kutimia usiku wa manane. Lakini mara ghafla mama Aisha akamjia baba katika njozi. Akiwa amevaa shuka jeusi katika mwili wake kabisa. Na huko akiwa anamwambia Kwa nini umemwonyesha mkeo pesa? Umepoteza pesa zote. Ukitaka zirudi, njo ni kupe masharti. Baba alipiga kelele sana kwa kitamka. Pesa! Ah. Ilestuka kwa kelele ule. Na huko mama kimuuliza. Mama wangu, una nini lakini? Baba kihema kwa nguvu sana kuweza kumjibu mama. Ah, pesa. Pesa, pesa mke wangu. Mm, hembu tulale bwana. Tuleza kulala. Asubuhi ilifika tukamkuta baba hayuko pale kitandani. Baba kitamka peke yake kitafuta pesa. Jamani mama Mida, pesa sizioni kweli. Kweli kabisa. Unaona sasa? Hazikuwa pesa. Ni mambo kichawi tu. Eh? Ah mume wangu, achana nayo. Baba kuweza kuelewa alitoka mbio mbio hadi kwa maisha. Wakati mimi bado nipo nyumbani. Kwa nilitaka kabisa kuna kuchukua samaki na kuweza kuanza kuzungusha. Baba alifika nyumbani kwa mama Aisha kuweza kumuuliza kuhusu pesa. Baba alifika na kuanza kugonga mlango wa geti. Na bila kucheleweshwa alifunguliwa geti. 
Baba aliweza kuingia na kuja shule kimtiririka kama maji yaliyokuwa akitoka katika mlima Kitonga. Mama Aisha alimuona babangu akiwa na hamaki huko moyoni. Vipi tena mzee mwanangu? Baba kizungumza kwa mtetemeko na maneno akiwa anatoka kwa mtetemo. Da. Mama Aisha. Zile pesa ulizonipa zimepotea ghafla nyumbani. Hizo pesa mwambie mkeo akupe yupo nazo yeye. Uh, mke wangu sijamwona na hizi pesa. Na hawezi kabisa kuzichukua. Kwa maana hajui nilipoziweka. Oh. Nilikwambia usimwonyeshe mkeo. Hela ninayokupa hukufuata mashati yangu wewe. Basi nakumbuka nisame bure. Nisame bure mama Aisha. Mama Aisha kizungumza nuko akiwa ameshika kiono chake. Bahati haiji mara mbili. Wala siku ya leo haiwezi kuwa sawa na ya jana. Ah. Embo nenda nyumbani. Hela utaziona kwa kabati la mkeo. Yeye ndio amezificha. Mke wangu. Anificha hela kweli? Ah. Ndio. Mkeo ndo amekufichia, nenda mara moja. Baba kuchelewa. Alitoka mbio za ajabu kabisa. Na huku mama Aisha akicheka kicheko ambacho sio cha kawaida. Baba alifika nyumbani akiwa na hasira sana za mkizi. Hasira za tembo kupiga arizi kwa miguu yake. Nikiwa nimejelaza ubavu kwa mama, baba alianza kufoka kama kichaa. Aliyekuwa amepandwa na wazimu wa mwezi. Mke wangu, nataka pesa zangu. Mama alimshangaza sana baba. Na huku akininyanyua nilipo. Na uko akimuuliza, "Pesa zako ziko wapi?" "Pesa zangu za jana." "Narudia tena, pesa zangu za jana ulizichukua wewe." Mama akizungumza kwa sauti ya kinyonge, "Sijachukua pesa zako mume wangu." "Njoo uko ndani uone." Mama aliweza kuingia ndani na baba. Baada ya dakika kadhaa, baba alianza kumpiga mama. Na uko akitamka, "Wewe mwanamke mwizi wewe. Kwa nini unichukulie pesa zangu?" Hizi pesa zimetoka wapi? Jamani mume wangu. Sio mimi ni same mwenzio. <tos> mimi kwa kuwa sipendi kumwona mamangu akilia mbele yangu. Nilijaribu kabisa kutaka kufunga mlango ili japo ni mtetee mamangu. Lakini baba aliufunga kwa ndani mlango huo. Nilijisi kabisa vibana kuweza kukerwa kwa kile kitendo. Baba alifungwa mlango na kuweza kumsukuma mama nje. Ile tu nataka kumtetea mama angu. Baba alinichonga kufizito. Ni tena lile shibana kabisa vema. Hapo hapo nikianguka chini na kuweza kupoteza fahamu. Mama akiniita na kuweza kulia kwa machungu mengi zaidi. Kwa ni mimi ndio mwana wa kwanza. Akaniita. Mwanangu. <laughs> Basi atimaye majirani na laiki ya watu wakaweza kupita. Walimiminika pale katika mtao wetu. Na huko akiulizana wao kwa wao, "Hakuna ah, nini jamani? Eti, wewe kuna nini?" Mimi mwenyewe hata sijui nimefika sasa. Kuna nini? Oh, eh. Baada ya masaa kadhaa nilijikuta hospitalini baada ya fahamu kuweza kunijia. Nilizungusha shingo kulia nikamkuta mamangu pembeni akiwa amekaa. Na huko akinipapasa kichwa changu. Mama anauliza. Jamani mwanangu pole. Ah, asante tu mama. Baba yuko wapi? Ah, babako amekwenda barini mwanangu. Aliweza kuja daktari wa kiume pale karibu na sisi. Na huko akimweleza mama. Oh mama, kijana wako hajambo kabisa kwa sasa. Unaruhusiwa kwenda naye nyumbani tu bila ya kuweza kumchelewesha. Sawa dokta. Tulizoana zoana hivyo hivyo kiunyonge kabisa ilihisi vizuri. Maana aliitisha bajaji tukaweza kupanda hadi kufika nyumbani. Hakika nilimpenda sana mama yangu. Yeye ndiye kila kitu kwangu. Yeye ndiye furaha yangu. Yeye ndiye mshauri wangu. Hakuna bahati nzuri ya kuwa na mama. Hakuna mfano wa nafasi yoyote itakayochukuliwa kama nafasi ya mama 
Pengo la mama hakuna wezae kuliziba. Tuwaishimu wa mama pamoja na mama zetu. Wema wao hawezi kulipa. Hata nini? Hata uwe na choki ya sigiani. Hata uwe na mali. Pesa hakuna kitu kama mama. Baba aliweza kutoka kazini akaamua kabisa kupitia kwa mama Aisha. Akaanza kugonga geti kama kawaida yake na kuweza kufunguliwa na mlinzi. Baba aliingia ndani zaidi na huko akiwa na furaha moyoni mwake. Baba akimwita mama Aisha. Mama Aisha wewe. Mama Aisha. Mama Aisha alitoka na kumwambia, "Mbona kama fuje wewe mwanaume wa mtu, eh? Ah, kwanza bari yako mpenzi. Nzuri ila tengwa kauli yako." Baba kasema, kwa nini lakini useme nitegwe kauli? Ah, wewe sio na mkeo. Baba aliweza kuongea maneno ufiozi. Ah, achana na yule. Hana pesa. Yupo yupo tu. Mama Aisha aliweza kucheka sana kicheko cha dharau. <laughs> Halo. Hehe. <laughs> ah. Mama Aisha kwa nini unacheka? Hamna, ni raha tu. Uh, leo hutaki samaki. Leo nakutaka wewe njoo ndani bwana. Baba hakuweza kukataa aliweza kuingia ndani na kuweza kukaa katika sofa akiwa na kapu lake la samaki. Lakini kwa upande wetu sisi mama kininyosha uji bado mdomo ulikuwa bado haujapata nguvu ya kuweza kufunguka. Mama akiongea na kuweza kunisi. Mwanangu usimchukie babako. Mpende mama yako na babako. Kwani wao ndio wenye radhi kubwa kuliko hata wengine. Kiukweli sikupata nguvu ya kuweza kufungua mdomo. Nilionyesha ishara kuweza kuitikia kwa kichwa. Kwani kabisa nilihisi kuumia nikiongea. Nataka tufanye siri mimi na wewe. Ah, uh, siri gani tena mama Aisha? Nataka tupate utajiri mkubwa sana na wenye mali nyingi zaidi. Ila utakubali masharti Ndiyo, nitakubali. Mama Aisha alishuka kitandani baada ya kuweza kufanya kitendo cha ngono. Akaweza kurudi akiwa amebeba chupa wa maji. Na huko akimwambia, "Hii chupa mpe mkeo awe akinywa ndani ya siku tatu. Ili tumalize kabisa siwepo hapo limwenguni." Baba alistuka pale kwanza. Na kwanza kusita sita na huko akitamka, uh, "Siwezi." Si Na ugopa. Mama Aisha kaanza kumtisha. Usipofanya hayo kwa masharti yetu tunawaua wote kwa maana umelala na mimi. Na ukaujua mwili wangu tafadhali fanya hivyo. Lakini kwa upande wetu sisi tulimsubiri baba hadi tukaamua kuweza kulala. Baba aliweza kupokele chupa na kuingizwa roho mbaya. Roi sio jua utu na heshima ama kweli. Kukikosekana utu tu. Basi siku zote huwa hakuna uzuri. Ilifika asubuhi na mapema mzendo anaingia mimi nikiwa zangu shule. Asalamu alaikum. Mama alimjibu na kuanza kumuliza. Waalaikum salam. Jana ukalala wapi mume wangu? Ah maswali kama hayo sio naniuliza bwana. Ah Mama alipokea ile chupa ya maji na kwa kimuliza. Kwa nini lakini achana mimi. Nipumzike, niache. Wanikosea sana mume wangu na sijapenda kwa kweli. Baba kutaka kuelewa, alimjibu tena mama. Nimekwambia sitaki maswali. Hawalewi Kiswahili si ndio? Mama alipongeza sauti yake na kuweza kujibu. Sawa, fanya ufanyalo tu. Mzee akotaka maswali amzidie. Aliamua kujibwaga kitandani kwa za kujipumzisha. Wakati baba akiwa amejilaza kitandani mama alichukua yale maji katika chupa na kuanza kunywa taratibu. Kwani alikuwa anahisi kabisa kiu. Mama hajui kilichomo ndani. Maji hayo yalichanganywa na sumu inayoua taratibu bila hata mtu kuweza kujijua. Baada ya masaa mawili kuweza kupotea, baba aliamka kutoka usingizini na kuweza kutazama ile chupa. Aliona imebakishwa nusu ya maji. Alistuka na huku moyo ukiwa na mdunda kwa kasi ajabu sana. 
Mama kuingia ndani alimkuta baba akiwa kabisa na raha, aliamua kumuuliza. "Mumu wangu, una tatizo gani?" "Hakuna tatizo mke wangu, nipo sawa tu." "Mm, kweli?" Baba akitabasamu kwa unafiki uliokuwa umejaa roho mbaya. Na kuweza kumjibu mama wangu kuwa Oh ni kweli mke wangu. Sawa basi, mimi nimekuandalia maji bafuni. Nenda kaoge basi kabla Juma ajarudi kutoka shule. Baba akaweza kujinyanyua pale kitandani na huko akijibu, "Oh, sawa nimekolewa." Nivi msikilizaji. Mtu siku zote kukuwa ni rahisi sana. Ila ni ngumu kwa mtu kukuwa bila hata ushawishi wote wa mtu mwingine. Tunapotezana ili tupate pesa. Tupate mali ama cheo au fahari pamoja na utajiri. Adu yako hawezi kuwa mbali, bali adu yako ni yule wa karibu kabisa. Basi wana, nikiwa zangu shule ya msingi, Ulifika muda wa saa 9 ndo natoka zangu shule. Aseni likula msoto wa maana. Kwani shule liko mbali sana nyumbani. Sikuwa na budi na huko nikitembea na wenzangu tukio kabisa tunacheza cheza njiani. Ni kwa sababu tu sikuwa najua kinachoendelea nyumbani. Na sikutaka nifike nyumbani mapema kwa maana najua mumangu ameshamaliza kazi. Ila kazi yangu ni kwenda tu kuchota maji bombani na kuweza kutafuta kuni shambani. Sikuwa nimejaliwa na viatu vya shule. Wakati wa jua kali huwa napata shida sana nyeoni. Naungua na mchanga uliokuwa umekolea kabisa moto. Nilifika nyumbani saa kumi na mbili, jua likiwa limezama na giza kuanza kutanda nchini. Kwa ghafla nikamkuta baba akinisubiri na huko akiwa kabisa amekasirika. Na mkononi ameshikilia fimbo. Lo. Nilijua kabisa ni kichapo kwangu. Nilianza kuogopa na moyo wangu kuweza kunipiga kwa mapigo ya haraka haraka. Lakini liamua fika kuwa, nisipo fika pale nitakwenda wapi, ama nitalala wapi. Baba yangu alinita kwa uzuri kabisa na kwa kitabasamu. So unajua wazazi wakiwa na kubembeleza hadi wingi katika kuminanane, basi baba yangu leza kunita hivo. Oh, njo mwanangu. Nilifika pale na kwanza kuniuliza maswali. Um, ni kwa nini ulikuwa na cheza cheza njiani? Mimi nilistuka na kuanza kujiuliza maswali, nani amemwambia? Hapana baba, sikuwa na cheza. Baba aliniwasha fimbo ya mgongo. Na ukuwa kinembea kukali. Embu sema ukuwa elusi ndanganyi mimi. Sikuwa na uweza kuweza kuzangumza muda huo. Mana kileo kile nijiana machozi kuanza kundondoka. Na atimaye mama aliweza kutoka ndani mbeo mbio na kuweza kutamuka. Yamani mume wangu mwache mtoto pomzike kwanza. Hebu acha nifanye kazi yangu wewe. He, jamani. Kazi ya kumchapa mwanangu mimi sitaki mimi. Ah ah, ah ah, si kweli. Mama alitaka kunitetea lakini hakupewa nafasi yoyote ile. Wakati mama anakuja kuniondoa, baba alimsukuma mamangu hadi kuanguka chini na huko akiendeleza kipigo kwangu. Nilingiwa na uchungu wa ghafla. Pamoja na hasira ikiwa kabisa sikuwa na uwezo wote ule. Majirani walianza kuja kumgombeza kwa maneno makali kabisa. Na huko mama akiwa na huzuni kwangu. Huyu mtoto ana adabu. Kesho uchelewe tena kufika mapema nyumbani utaona. Mpuzi wewe. Nisame baba sitofanya tena. Baba aliniachilia na kuweza kuniambia. Na uingie ndani. Kwa kweli nafasi ya mzazi haiwezi chukuliwa na mzazi wanje. Kwani huwe inamuia wakati mgumu sana kuelewa uzaifu wako na nini unataka? Mudo ulifika kwa kulala baada chakula. Kile chakuwa ni cha usiku kabisa. Kwa upande wangu nilikuwa kabisa napenda sana kulala ubavuni kwa mamangu. Nilishtushwa na mkoromu ambao sio kawaida kwa binadamu. Niliona ni kawaida. Lakini gafla niliguso na mguso wakweza kukazwa. Na huku mama kitamka. Mwanangu. Naumwa. Mwanangu naumwa ni kifa hapa. Oh, naumwa mimi. Nakufa mimi. Kio kweli niliposikia neno nakufa, niliamka na kumuamsha baba angu pale pale chini. Baba. Baba. Amka mama nasema naumwa. 
Baba alishikwa na usingizi mkali sana usingizi wa pono. Ile muamsha kwa kweza kumtikisa. Lakini mwisho ni kamwagia maji kwa ile asira. Eh, Juma. Mbono na ni mwagia maji? Eh? Mama na umwa. Baba alitoka nje na kuanza kuita majirani waweza kutusaidia. Mimi na majirani tuka mtoa mama nje. Hali yake kizidi kwa mba zaidi. Niliogopa na kuanza kutoka na machozi. Baba na majirani wakane mbia. Wewe. Utabaki hapa nyumbani. Acha sisi wakubwa atuweza kumpeleka mamako. Wale mpeleka hospitalini. Mimi nikiwa nyumbani na kuanza kuingiwa na mawazo. Inasemekana majirani wengine hawakuwa wema. Wale amini sana ushirikina. Kabla kwaza kufika hospitalini, mama alikuwa tayari kashaga dunia. Hayupo tena katika ulimwengu huu ambao sisi tunajinadinao sana. Jirani mmoja aliweza kurudi nyumbani uso kio meja uzuni na kuniambia kuwa. Kijana, pole sana. Mama hako ameaga dunia. Pole sana kijana wangu. Kwa gafla moyo wangu listuka na kuna wasiwasi kama muasi. Siku hiyo usingizi haukua kabisa karibu yangu. Iweje ni lali wakati mawazo mzonga kiniandama kichwani. Jirani yule wakike ambaye ni wa makamu ya mamangu. Alikana mimi ili kweza kusubiria wengine weza kufika. Kwa gafla ni lisi baridi katika muli wangu. Na kuanza kutatemeka kama kifaranga aliekua amenyeshua na mvua. Niliona hali siwa kawaida pale nje. Jirani ule wa kike alinishanga sana na uko kiuwa na niuliza. We Juma, unatatizo gani? Sinatatizo. Aliningangania niseme. Kwani aliniona kabisa ni mejikunja kiukweli? Hebu sema, unatatizo gani? Naisi baridi. Nilimuambia na uko mdomu kiuwa na cheza cheza ni kamua kabisa kuingia ndani. Ilinione kama hali tuweza kubadilika. Kabla muda kweza kuyoyoma nilisikia kingora chambulesi kikilia. Kwa ni wazee wa falsafa kweza kukosea waliposema. Mbeu ya mgambo ikilia ujue kuna jambo. Nilingamua kauli hiyo. Bila pingamizi oyote ile. Mlio uo lipasa sauti maeneo ya pale nyumbani. Na atime vilio na simanzi za watu. Zili nishinikiza masikio yangu. Nikajua wazi safari ya mamangu kunda gaire meweza kuadia. Na mimi siku zubani iliweza kutoka nje kwa haraka na kuna kushudia Bana macho yangu kabisa Siku wa mini nilipumuna mamangu akiwa kabisa melala kama gogo Macho umefumba Mdomo umefumba kauli mekatoa Hatiki siki kulia wala kushoto Akiwa umefuni kwa shuka jiupe Mwe wangu lizidi kabisa kwenda kasi Kama mja aliakimbizo na umati wa watu kwa mapanga na viso Nilimona babangu wa kishirikiana na wazee Pamoja na vijana kubeba mwili wa mamangu mpaka ndani ya chumba chakwa kia lichokwa kilala Mimi niliaona yote hale Nikiwa nyuma huko machoza kwa na mbubujika Kwa njia mbili za macho Katika chumba hicho waleza kuingia wa mama watatu Moja wapo ni mama Aisha kwa kweli siku mpenda sana uyo mama Chakushangaza baba ndia soiba hake Na sijui kabisa kipi ambacho kinendelea kati ya baba na yule mama Aisha. Watu imebidi wa keshe. Mimi nikiwa ni memlalia mama mmoje vikatika mapaja hake. Kwa nilikuwa kabisa ni mechoka sana na atima usingizo kweza kunijia gafla. Katika usingizi huo, ulioweza kunichukua gafla tu nikamuona mama ndotoni. Akiwa analia sana. Na ukwa kia umevalia shuka jeupe kubwa. Ambalo linaburutika katika arithi. Na kuanza kuniita kwa sauti yake. Mwanangu juma. Mwanangu juma. Juma mwanangu. Nilijikuta na piga kelele za ajabu pale. Na uku watu wakinigeuzi ya shingo zao kwa kuweza kuntazama. Hata ule mama nilekuni memlalia. Aliweza kunishangana kuniuliza. Juma. Una nini wewe? Nilitaka kumjibu lakini lijikuta kabisa sauti itoki, sauti mekatoa. 
Hakunielewa yule mama alisha kulaumu muda huo. Niliona usiku ni mrefu sana kwa muda huo. Wale waliosema usiku ni mfupi hawakumaanisha nilidhani walikosea. Katika nyakati za kaeka za kupangwa kuziko kwa mamangu kipenzi, siku iliweza kuadia. Hukumati wa watu uleza kujaa, marafiki zake mama na ndugu zake, wajomba pamoja na mashangazi watu luzuria. Na huku mamaisha kiwa pembeni kabisa mwaki na mama. Ilifika saa ya kuziko wa mama machoza ilizidi kabisa kutapaka machoni mwangu. Na huku baba ke nishika na kweza kuniambia. Mwanangu. Chukwa mchanga kiduchu, urushe katika kaburi. Nilifanya lila uleza kuniambia nifanye. Bada ya hapo, aliweza kunifuta kando na kuniambia maneno haya. Mama hako ya yupo tena. Sasa usuzo nike mwanangu. Itakule hadi ukue. Nika muitikia. Sawa baba. Bada ya kweza kuzika kila mmoja ya kweza kurudi zake nyumbani. Zilipita wiki mbili ni kitoka zango shule na kweza kurudi nyumbani kwa gafla ya ajabu kabisa. Nikakuta baba hayupo na vyombo wa vipo. Kugeuka nikakuta kikaratasi kipo chini kimeandiko maneno haya. Mwanangu, ni miamia kuma maisha kwa sasa. Kwa hiyo basi ukitoka shule upitie huku. Tuishu kuku kwa siku kathaa. Samahani mwanangu. Nilishikuwa na butuwa muda huo, wakati nikiwa darasa la saba, ni mwaka mbao mimi na itajika kumaliza shula msingi. Sikuwa na budi, ila siku penda kwenda pale. Lakini ili nilazimu tu kwenda. Siku poteza muda ni kabeba begi la vitabu kulekea kwa mamaisha. Nikiwa ni mechoka sana hata kutembea na kujikongoja kama kobe. Nilifika getina kuanza kugonga mlango wa mamaisha. Nikafungulia na mamaisha na kwa kinembia. Ingia ndani mwanangu. Nilishanga sana na kuweza kumtazama. Kwa kunita mwanawe. Sekujali nika ingia ndani na uku, akini tolea msonyo ambao siwa kawaida. Watoto ingine mwana? Hmm. Nilika kwenye sofa kubwa. Nikiwa na nguazangu za shule. Kwa gafla baba katokeza katika chumba na kweza kukapa moji na mamaisha. Baba angu alianza kuniongelesha kuwa. Mwanangu. Sasa huyu ndi atake kuwa mama ako wakambo ambaye atakulea kwa sasa. Mamaisha akitikia. Ndiyo. Na atakutunza vizuri. Umesikia baba hapa utakula. Utavaa, utasema kile unachokitaka. Sawe? Basi mimi ni keingiwa na furaha ya nje tu. Lakini ndani ya mwe wangu bado nipo na makovu ya mama yangu mzazi. Nileitikia tu ili nisije kumuudhi baba. Bada ya hapo ni keingia katika chumba ambacho mama isha leza kunelekeza. Ili nibadili nguo. Tulishi humo kwa miezi miwili. Siku tarajia hali ili okua kwa sasa. Mamaisha alibadilika sana na kubweha wa mwituni. Na kisha nyoka mwenye sumu kali, inaweweza kuwa mtu yote kwa sekunde mbili tu. Ilifika wakati baba hana usemi kwa mamaisha. Na kuwanza kunifokia kwa manino wa kejeli, pamoja na masimango ya leo kithiri mipaka. Hili linifanya nivumilia maumivu na matusi ya kila aina kwa mamaisha. Nikiwa sebuleni ndani ya samoja za usiku, Nikiwa na tazama television. Kwa gafla mamaisha kaja mbele yangu na kwa kinambia kwa manina makali sana na enye kumiza. Hivi wewe kikaragosi unatazama TV. Umefute lemeza pale? Ama unanisumbira mimi tu ni kufutia mpumbavu mkubwa we? Hebu jitoe hapo kabla ya tasiki kuchafua. Nilijuta niko nini mingia katika shimu la miba. Nilikuenda kufute lemeza. Na wakati meza inyewe so chafu jamani. Bada ya kweza kumaliza pale, ile na kuenda kukaa pale sebuleni ya kanambia. Embo nenda ukalale, mudo kukaa hapo mishaisha. Mama, nataka ni malizia tutamthiri ya hiyapo. Embo wewe, umambu ukalale, muna wabishana na wazazi wako wewe. Eh? 
Basi hapo nikaishwa pozi na kuweza kumuona baba ni mjinga sana. Nilifiata mdomo na kuweza kuingia chumbani kwa masano neko. Yelo nifanya nijione kabisa mnyonge sana. Nilijibuaga kitandani kwa kulala chali. Na atimai usingizi ukaweza kuniteka. Baba na mama Aisha wakiwa chumbani. Walikuwa kizungumza. Maragafa mare mama angu. Akatokeza katika miamba baba pekee. Kwa sura kutisha na ukumilio kisikika chumbani humo. Baba alimuona mama kwa macho. Ile kutaka kupiga kelele akaweza kufungwa mdomo akiwa hawezi kabisa. Mama Aisha aliweza kumshangaa baba jinsi gani alivyokuwa anatapa tapa. Yaani ni kama vile kuku aliyekuwa amechinjwa kichwa kwa kisu kikali. He, mumu wangu, ni tatizo jamani, eh? Baba akinyosha kidole katika ukuta kwa kuweza kukamia kusema kuna kitu anakiona. Lakini hakuweza kusema. Mzimu wa mama ulitisha kabisa. Macho yalikuwa ni mekundu. Sura iliyokuwa imekakamaa kama bibi kizee mwenye umri mkubwa. Na ukwa kiwa na sanda iliyokuwa imejifunika kabisa mulini mwake. Pamoja tunakweza kubakisha macho. Kwa gafla kabisa nilishtushwa na makelele usingizini. Na uko mionzi nikipiga kama yote. Nika kurupuka kitandani ilikutoka nje kweza kutazama nini ambacho kinatokea huko. Kigugumizi kilimvaa babangu kwa sira ya mzimu wa mama Muda si omrefu mama kapotea na baba kuachwa huru Wakati mama isha akitoka chumbani na kuleke katika chumba chake kilichokuwa kimeja ushirikina Mimi kutaka kufungwa mlango Nika kutana na kiumbe chaji ya busana Ambacho hata siku kielewa kwa mbali ya macho angu Na kuanza kuficha macho Nilishtushwa kwa mgurumu wa sauti kali Na uku iki nisemea kwa rapsha za kweza kutisha Ondoka katika hii nyumba Ondoka katika hii nyumba Ondoka katika hii nyumba Kabla umauti ya ujeza kukufikia Ondoka katika hii nyumba Ondoka Sauti hiyo amaneno lekua metoka na kusikika Yalizidi kundidimiza katika uoga usio kuwa na kipimo Na tena mbaya zaidi ni usiku wa manane Jasho jimbamba lilianza kunitoka chumba ni hapo Na chumba nilikiona kama nipo kaburini peki angu Basi bada ya sauti hiyo kweza kupotea niliamua kabisa kujikuncha katika ufumbati wa kitanda Ilijapo niweza kuiponye sharo yangu Lakini kwa gafla kukatokeza mwanga mkubwa sana katika chumba changu Nilistuka tena na kujua wazi leo na aga dunia Wasi wasi uli nijia mwili ni mwangu Moyo uki nidunda mithiri angoma jinsi gani inavopigwa Mwanga ule ulizidi kunisogia karibu Sikupata kuona kilicho kwa ndani mwake Nilifanya kusikia sauti tu kinita Mwanangu usiogope Ni mimi mama yako Ile kutaka kweza kupige kelele ni kafumu wa mdomo ni siweza kusema chuchote kile Ni kashindo hata kunye nyuka pali nilipoko ni mekaa Nilifanyo kwa mzito sana kama nanga Mama kendele kuzungumza japo simuoni Kwa nini mwanga mkubwa sana uliyoko mengarisha chumba kizima Na huku wa kendele kuzungumza Mwanangu suzunike Mimi naona kila kitu kina chendele hapa Mwogo pesa na mtu anakufanya mateso ya unye nyesaji Ila mimi nipo humundani Japo siwezi kushika chochote Lakini siwezi kukua chote seke. Nitakulinda mwanangu mpaka pale utakapo kuwa mkubwa. Bada ya maneno wa mare mama kweza kuzungumza. Mwanga ule uleza kupote ya gafla. Hapo hapo ni kachilo ni kajikuta kabisa na piga kelele za ajabu. Na tena mba zaidi. Nilijikuta nipo kitandani na asubui imeweza kwa dia. Mamaisha likuja na kwanza kugonga mlangu kwa nguvu na huku akianza kabisa kunifokia. Hivyo we mtoto, hebu fungwa mlangu. Unatupigi ya keleleza nini? Unaanza wazimu we? He? Unawazimu we we? Mamaisha likuwa kinichukia kiukweli. 
Hajui kilichoweza kunikuta usiku huo. Ama kweli jambo siloweza kulijua ni usiku wa kiza. Niliweza kufungwa mlango amini usiamini alinivuta kwa nguvu kabisa na kunitoa nje ya chumba. Na kunipeleka sebuleni ambapo baba yupo hapo amekaa. Akanishtakia kwa maneno ya uongo na ukatili uliweza kufanyika. Yaani huyu mwanao ni jeuri sana. Amefikia na ntusi mimi. Embu mkanye mwanao. Nikaamua kujitata mbele ya baba. Baba. Mwongo, mimi sijamtukana. Baba kwa kwa yupo upande wa mama Aisha. Alinishika na kuanza kunitonga makofi ya shavuni. Na huko akinikamata kwa nguvu zake ambazo sikuweza kabisa kukufurukuta kamwe. Nililia kwa uchungu sana na kisha akaniambia Embu kuwa na adabu Kuwa na adabu humu ndani La sivyo Tutakutimua humu ndani mbo wewe Bada ya kweza kuniambia maneno haya kweza kunifokea ni kweza kurudi chumbani ni kwa kabisa na masono neko kichwani Mawazo ili nijena kumfikiria mama yangu kipenzi Siku bada ya siku kwa uvumilivu wa nyumbani pale Kwaani ndoto zangu ni za kumaliza masomo yangu mpaka chuo kikuu. Na kujua wazi mateso ni ya muda tu. Na kufaulu ni milele. Wakati wa mchana nikisubiria kula mama Aisha aliweza kunitengea chakula peke yangu. Kwa ninjani iliyokuwa nayo si ya kawaida. Nikiwa meza nikisubiria. Mama Aisha alichukua chakula changu na kujificha pembeni. Alitoka karatasi cheupe kilichokuwa na sumu ya panya iliyokuwa mo ndani yake. Akaweza kunyunyizea katika chakula kile na huko akitamka maneno haya. Nataka lifie mbali ili litoto. Nishalichoka kulea mtoto wa mtu mimi. Um. Akao ya vile. Akaja nacho mezani na huko akiwa kabisa na ntaba Samia. Kwani akuwae hakukasiriki. Anakofichia makucha. Ile kufungwa ni chakula nikipendacho, wali na nyama ya kuku, mate karibu ya ndondoke, na huko harufu nzuri ikinishinikiza puani. Tulika mimi na ee, na huko kila moja wetu akila chakula chake. Fura iliweza kujitokeza, na huko wakinongelesha. Kula mwanangu, chakula cha leo ni kitamu sana. Nikanao mikono yangu na kwanza kula, kwa mkono taratibu. Na kweli utamu niliweza kusikia sio kawaida. Niliendelea polepole kuweza kula. Kadri ninavyokula, mama Aisha akintazama kwa jicho lililokuwa na ishara ya husda. Niliogopa kwa kweli. Kwa ghafla macho yangu. Mamangu mzazi alinitokezea pembeni mwangu kimeujiza. Kwa sura yake iliyokuwa imejauzuni, mimi niliogopa sana. Na huku mama Aisha akinishangaa, ni jinsi gani ninavyotumbua jicho langu? Mithiri ya mjusi alikuwa mbano na mlango. Mama Aisha hakuweza kumona ila mimi ndo nilikuwa nikimuona bayana. Wasiwasi ulija. Na kutaka kabisa kuondoka pale mezani. Jagosta ajabu nilijikuta kabisa siwezi kuondoka pale wala kufungwa mdomo kuweza kupiga kelele. Mama Aisha alianza kuniuliza. Una nini wewe? Ushanza ujinga wako eh? Eh? Um, mm, mm, mm. Nilishindwa kabisa kuzungumza. Na hata mikono kabisa sikuweza kunyanyua ili nimuonyeshe ninachokiona na pale. Mama Aisha alitaka kabisa kunishika lakini hakuweza. Kwani alihisi anachomeka kabisa mikono yake. Hakuamini. Alitoka maeneo hayo kuelekea chumbani ili kuchukua simu ampigie baba. Mimi nilianza kutapika chakula chote nilichokuwa nimekila. Na huko kichwa kikao kinaniuma kwa hasira. Kunyanyua kichwa juu si kumuona tena mama. Nilianza kuogopa sana wasiwasi mwingi ulikuwa umenivaa kama koti la babu. Msikilizaji, omba hichi kitu kisikukute. Hautoweza kuamini kabisa hata kulala peke yako utashindwa. Mtu aliweza kufariki kutoka ghafla. Na tena hakuongeleshi. Anakutumbulia macho tu. Usiombe. Mama Aisha alikuja kanikuta kabisa nimetapika chakula chote kwa kweli hakumpigia simbaba. 
ili aweze kumweleza eleza kunisibu. Mbali na hilo alianza kunifokea na kuniambia kuwa Sasa unatakiwa upige deki humo ndani. Uchafu wako huu. Mimi sikujali. Kwa nini uchafu wangu wa kweli? Nilichukua deki na kuanza kufuta na hatimaye baba akaingia kuweza kuniona na piga deki hakusema chochote. Nilimwona vyema na kuanza kumsalimia. Shukamo baba. Marhaba. Mama Aisha kaza kunistakia maneno ya uongo. Huyu mtoto ni mchawi na kwambia. Unanisikia mume wangu? Huyu? Hmm. Eh. Hey, ni mchawi kivipi tena? Eh, hey, alitaka kuninyonga jana huyu. <laughs> Aseni uongo uliokuwa umepitiliza. Ulinifanya nijutie huku mawazo kichwani nijia. Ah. Uh, Humo ndani mimi kutanishinda kwa kweli. Nilisema maneno hayo kimoyo moyo baada ya baba kutosema chochote mbele ya mama Aisha. Kila kukicha anazoa maneno mapya. Basi nilimaliza kazi hiyo na kuweza kuondoka maeneo hayo. Dawa ya mama Aisha haikuweza kufanya kazi. Kwa ni aliingiza sumu ndani ya chakula. Ajui kwamba binadamu akipanga na Mwenyezi Mungu huwa naye anapanga. Ilifika usiku baada ya chakula cha usiku niliingia chumbani kwa kuogopa sana. Kwa ni muda wote huo mzimu wa mamangu ungeweza kunitokea. Wakati mama Aisha na baba wakiwa chumbani wakichombezana kwa mahaba kinafiki mpaka hati mausingizi kuweza kuateka. Mama Aisha alijiwa na sura ya mama kwa sura kutisha kabisa yenye asira kali macho akiwa yanawaka moto nywele zikiwa chakavu na tena za njano kucha zikiwa ndefu mithiri ya mwewe mama Aisha alijipata makaburini akiwa na buruzwa kama gunia lililokuwa limejaa misumari mama Aisha atamani kupiga kelele lakini sauti yake ikawa imefungwa mzimu wa mama uliendelea kumburuza kwa nguvu mpaka ndani ya kaburi lililokuwa linawaka moto uliokuwa wa jehanam Mama Aisha hakuamini. Alijitahidi kwa nguvu zake zote kuweza kujinasua, lakini hakupewa nafasi. Mzimu wa mama haukuwa na huruma kabisa. Katika mkono wake ukiwa na nyororo iliyokuwa imeshika kasi ya moto. Na huku mzimu wa mama ukimwambia, "Ukiendelea kumtesa mwanangu, utajutia kuzaliwa ndani ya hii dunia." Mama Aisha alikurupuko singizini njozi mbaya leo imemkamata. Alimwamsha baba kwa wasiwasi na huko moyo wake ukiwa unapiga kasi sana. Mume. Oh, mume wangu. Amka. Amka. Ah, ah. Uh. Baba aliweza kuamka na kuweza kumuuliza. Ah, una tatizo gani mke wangu? Eh? Ni moto ndio tomba jamani. Asubuhi nitakwenda kwa mtabibu. Oh. Hii nyumba shanza kuwa na majini jamani. Ah ah. Alimficha baba. Hakuweza kumwambia baba kilichomsibu muda uliweza kupita. Siku hiyo hapakuweza kulalika mpaka asubuhi wakiwa wamekesha macho. Vitimbi vilianza na mazingaombe yakajieleza katika nyumba ya mama Aisha. Sasa ilikuwa ni moto kwa moto kila kukicha. Mama Aisha kuvumilia pale ndani. Na huko kianza kusema nina majini. Kwa ni mzimu wa mama unawatesa sana. Ulikuwa muda wa lasiri mubashara kabisa. Kulikuja mganga kienyeji katika nyumba mama maisha ili kuombea mapepo. Wakati nipo zangu shule kuweza kufanya mitihani wa mwisho. Wakuweza kumaliza masomo yangu ya kwanza. Inasemekana mganga huyo alianza kazi yake ya kuweza kufukuza majini. Mama Aisha alikuwa ni mtu mwenye kushiriki sana uchawi na kuamini kuliko hata kumwamini Mungu. Mganga baada ya kuweza kumaliza kazi yake akawaita mzimu wa mama ili mama Aisha ashuhudie ukweli uko wapi. Mganga akaweza kuanza. Mzimu wa sultani na kuita hapa. Uje uniambie kutoka kaburini. Mzimu wa sultani na kuita hapa uje uniambie kutoka kaburini. Mzimu wa sultani na kuita hapa uje uniambie kutoka kaburini. <laughs> Alirudia mara tatu maneno hayo. 
Baba naye akaingia kutoka katika miangaiko yake na kuitwa na yule mganga. Mzee simama karibu na huyo mkeo. Leo nawatolea huyu mzimu sultani huko ndani. Katika harakati hiyo na utaalamu wa mganga kwa ghafla kulianza kabisa kusikika mungurumo mkali sana katika nyumba nzima. Na sauti nzito ikasikika ikisema Mnanita Mnanita gani nyinyi mlio duniani Mganga kwa kuni mjuzi wa mambo haya kichawi akaamua kujibu ilo swali Tunakuhitaji jitokezo kwa nguvu za kichawi Mganga akiongea hayo na uko kitatemeka mli mzima Macho akiwa ameatoa usiambiwe na mtu ewe msikilizaji Uganga sio kitu raisi. Kwa mganga wa kikweli, watu wanaigeto. Wapate pesa ki uraisi. Na inesemekana huyo mganga ni mtala mkubwa sana, ambaye mama Aisha memuamini kwa kazile. Ati mae mzimu wa mamo li jitokeza kwa sura kutisha, bila iana mama Aisha na baba Aisha walistuka na hukumio yao kabisa kidunda kwa kasi. Kwa nisi uraisi kweza kutokezewa na kiumbe, kilecho kwa kimekufa, labda kwa ndoto Baba hakuamini macho yake Aliona kwa mbata ziko kabla siku zake Na ukuakiwa na wasiwasi kama mtu alifanya uhalifu Nchini mwa watu Mganga kipambana kutaka kumuingiza katika chupa Ili aweza kufungia ndani Lakini mzimu wa mama haukweza kukubali kweza kuingia Mganga alifanya kila aina ambinu Lakini hakuweza kufuwa dafu kwa meno Mganga alianza kubembeleza mzimu wa mama kwa kauli ya lora sufufu. Na ukwa kicheza cheza na ndonga zake. Mganga kanza kusema manino haya. Taire, taire mwanangenya, taire, taire mwanangenya. Taire, taire mwanangenya, taire, taire mwanangenya. Alikuwa kirudia maratatu. Hizi ni lora msikilizaji. Za kuzungumza na majini ya uchawi Mzimu wa mama ulizidi kabisa asira Mganga kuweza kazi hiyo Kwani ili kwa ningumu sana kwa ke Mganga yule kwa uwedelevu wake Alirushua kimodo kama radi Ambacho kilimfanya changanyikio kabisa muda huo Baba pamoji na mamaisha uleogopa sana na kuweza kuingia na hofu Ilio kuwa kubwa kabisa Nguvu za mungu kiukweli Nguvu za mungu kabisa ni kubwa kuliku hata nguvu za kishirikina Usikubalu shirikina unaleta umasikini Mganga alishuko na wazimu hapo hapo Na ukwa kiondoka zake bila hata kuzungumza chuchote kile Kwa nikauli na sauti yake ilisha katwa Hakuweza kutuwa sauti yote Mzimu wa mama ukiwa bado unajionyesha kabisa kwa macho wa baba Pamoja na mama isha Haukuweza kuzungumza kitu mbali na kupotea na kutokuweza kuonekana machoni mwao tena. Hili lilizidi kuatisha baba na mama Aisha ndani ya nyumba hiyo. Kwa kauli ya mama Aisha akamwambia baba. Huyu mtoto anafanya mtihani wa kumaliza. Tufanyeje ili tuishi kwa starehe? Baba kajibu tumwache tu. Ukisema tumwache tutazidi kuteswa huko ndani. Sasa unatakaje? Tufanyaje? Mimi nitajua nitaka chokifanya. Siwezi kuishi na wasiwasi katika nyumba yangu. Lakini kwa upande mwingine, baada ya kuweza kumaliza mtihani wa upili, furaha ilinijia sana moyoni. Na kutoka kwenda nyumbani kwa shango kabisa na nderemo, baada ya kufika nyumbani nilimwona mama Aisha akiwa mekase buleni. Nilimsalimia kujibu, alionyesha sura hasira kabisa na huko kintubulia jicho la hasadi. Hadi kuogopa nilingia chumbani na kuweza kubadili nguo zangu sikujua kabisa anachoniwazia nini kama kuniua saa watu. Msikilizaji, hakuna kitu kibaya kama kumchukia mtu wakati Mwenyezi Mungu hamchuki, utataseka sana sana tu. Achana na hivyo, utaona kila anachokifanya anazidi maarifa na akili na anazidi kwenda tu tofauti na wewe. Wavile wanasema Kumchukia mtu ni sawa na kujichukia mwenyewe binafsi. Na ni ishara uchawi pia. Hawa ni wavyere. Ilifika usiku wa ndani ya samoja, 
Wakati nipo sebuleni kutazama TV, mama Aisha alikuja na begi la nguo zangu na kwanza kuniambia maneno ya kustajabu sana. We mpuzi, chukua mizigo yako toke tafadhali. Sitaki niishi na mateso kwa sababu ya mtoto wa mtu. Ushanelewe? He. Aya. Kiukweli sikuamini kwa ale maneno ya mama Aisha, nikamuliza. Kwa ni mama, tatizo liko wapi? Hmm? Tatizo langu ni lipi? Wewe hawezi kuishi mundani. Wewe ni mchawi mkubwa wewe. Mimi kwa kwa sijui kile kinachondelea katika kicho chake. Nikamwa kwenye nyuka kwa ubabe. Kwa nisha kwa sasa. Ila bado ni mdogo. Ndiyo kumaliza kidato cha pili juozitu. Uh, sasa mama. Utanitaji mimi ni mchawi. Haipendezi kwa kweli. Ta. Mama isha lizidisha kabisa matempa. Pamoja na mori usio kwa kawaida. Na kwa kendelea kuzungumza. Nimekwambia uondoke sikutaki tena hapa. Nimekulevya kutosha. Unaniletea mzimu wa mama kwa mundani kwangu. Hala, a a. Ondoka bwana. Kwa ghafla baba akajitokeza kutoka chumbani na kwa kiuliza. Eh, hey, kuna nini tena? Mbona kelele? Mama Aisha kadakia kwa haraka sana na kuanza kuzungumza maneno ya uongo kabisa. Huyu mtoto ana adabu. Ananita mimi ni mchawi mkubwa. Na tena kwa kunitusi sasa mume wangu. Nasemaje? Simtaki huko ndani aondoke zake. Sitaki kabisa. Mimi ile nataka kujitetea tu. Baba ganitisha kauli na kuniambia maneno ya kuweza kunishangaza sana ambao sikuamini kiukweli. Juma. Ulianza lini hiyo tabia yako? Sasa tumekuchoka. Hii ni mara tatu sasa unamtusi huyu mama. Na mimi situ kutetea. Maamuzi ni yake kukwambia uondoke. Basi mimi nikakita kambi pale pale nikawambia. Mimi siondoki. Mnataka niende wapi usiku? Unaona alivyo kwa jeuru huyu mtoto huyu? Sasa acha nikufanyie kitu kibaya ambacho hata huyo mama yako kuzimu akone mpumbavu huyo mwenyewe. Baada ya kuweza kuzungumza maneno hayo mama Aisha akaingia ndani kuweza kutafuta simu. Na kwanza kuwapigia simu watu wasiojulikana. Sikuamini macho yangu kwa ghafla. Na kwanza kuwapigia simu kwa watu wasiojulikana. Sikuamini kwa ghafla kuweza kustukiza. Walikuja watu wenye miraba minne na tena walioshindikana kabisa kupambana nao. Nikiwa mlangoni walikuja pale nilipoko nimekaa. Wakiwa watu wanne Wamejifunika sura zao ili wasweza kutambulika Na tena unye mili ya kweza kutisha Moja alianza kuzungumza Kijana wewe Nde unai msumbua mama yetu e eh? Apana, mimi sija msumbua Wakongia kwa kweza kutisha uh, Sasa kijana Maisha ni mafupi Tafuta usalama wako uondoki katika hii nyumba mara moja kwa ni nyenye ya kina nani? Niliuliza swali hili ili niweze kutaka kujua. Mmoja akajibu, "Oh, sisi ni watoto wake. Ndio leo tupige simu unamsumbua sana kijana." Kiukweli muda sile la mama. Mama Aisha akafungwa mlango wake. Kumaanisha kwamba waweze kunitoa haraka iwezekanavyo. Bila huruma na taadhuma. Nyimna subira nini? Ebo mtoeni hapa, sitaki kabisa kumuna machone kwangu yu. Basi ewe msikilizaji, amini usamini. Nilianzo na kupigwe bakora. Nilipigwe zilizo kwa zamana kabisa. Na kufuotiwa na mateke mazito. Unyama unyamani bila tauruma. Vipigwe vileza kuningia katika muli wangu. Nikama muiza liiba fitha banki. Kulazo chini kifudifudi. Kupigwe bakora zisizo pungua ishirini. Elianza kutoa kilio cha mbwa koko cha majerui na huko matusi akienea vinyoni mwao Mara mwingine akiniita mbwa wewe tutakuwa hapa hapa mwingine tutakupiga hadi tukuvunje sehemu yote ile 
Nusura ya Mwenyezi Mungu nilipata upenyo katikati yao. Nikachomoka mithiri ya risasi iliyokuwa imefatuliwa na mwanajeshi wa Urusi. Na hata begi la nguo nikalitupilia mbali, wakaanza kunitimua mbio na mimi siko lile mama. Romkononi nafsi ni mauti. Wazembwe na wazembwele. Hawakukosea walipoweza kusema. Usijisifu na mbio, wasifu pia wanaokukimbiza. Miguu nilikaza kiswala na wao wakiwa nyuma yangu na huku kabisa wakitamka kauli chafu ambayo inaweza kabisa kuniponza kwa mauluki. Mwizi, mwizi, mwizi. Mshikeni huyo mwizi. Ha! Eh hey, mwizi huyo. Ilikuwa Israeli upo begani kwangu. Ananisubiria nijikwae tu aweze kunitoa roho yangu. Ila fikra hizo zilipitwa na upepo akili ni mwangu. Nikajipenyeza katika uchochoro nikiwa hoi bintabani. Damu zikizidi kabisa kunichuruzika. Nikiwa nina hema kama mwanariadha sikujali kabisa maumivu yanayonivamia mwili ni mwangu. Nilipumzika dakika chache kuendelea na safari za kuweza kujificha ficha kama muuni. Nikatokea katika pabu moja ambapo watu hujivinjari na mvinyo pamoja na mziki nilienda moja kwa moja kujipumzikia hapo. Ilikuwa ni sehemu yenye mti kwa ghafla ya macho yangu. Kulikuja gari mbele ya macho yangu. Ikinimulika machoni kabisa nilistuka. Nikajoni wao wamekuja na gari. Amini usiamini. Fikra zangu hazikuwa na ndoto hiyo. Mlango wa gari ukaweza kufunguliwa. Macho yangu hayakuamini alichokiona. Nilimwona mwana mama mrembo mwenye umbo la wastani. Sifa zake zelezeki nikielezea nitatoka nje kabisa ya story. Alifika zaidi karibu yangu na kuweza kunikuta nimekaa chini ya mkuyu. Na huko nikisikiliza maumivu kabisa makali katika mwili wangu. Mwana mama huyo alishindwa kabisa kujizuia na kuniuliza. Kijana, ni tatizo? Alinuliza swali na huko akichutama na kuweza kunigusa gusa katika sura yangu ile huko imejaa damu na majeraha. Nikaza kumjibu. Mama, ni story ndefu. Ni story ndefu sana kwangu. Leti nikikupa nafasi ya kuweza kukuelezea. Basi hautovumilia kabisa macho ni mwako. Mwana mama alionekana kabisa mwenye huruma sana na kuweza kujali mtu. Akanambia, "Tafadhali njoo ingie katika gari, nikupeleke hospitali." Mimi nikastuka sana na kuweza kuogopa. Kwa nizama hizi ni nadra sana mtu kuweza kukuchukua na kuweza kukusaidia. Nikakumbuka msemo wa mama ukiniambia, "Akitokea mtu wa kuhitaji kukusaidia, basi usimkatalie." Kwani Mwenyezi Mungu kuletea sababu kwa sababu ya mtu. Nikaanza kumkubalia nikajikuta kabisa siwezi hata kunyanyuka pale. Mwana mama yule alinisaidia na kuweza kunyanyua pale mpaka ndani ya gari lake aina ya benzi. Niliingia sita ya nyuma kwa uchovu. Wakati tunaelekea hospitali kama alivyoweza kuniaidi akaniuliza jina langu. Samahani, unaitwa nani? Naitwa Juma. Na furahi kukufahamu na mimi naitwa Mama Hajira. Nina mtoto mmoja tu wa kike. Na mimi nimefurahi kukufahamu. Msikilizaji tulizungumza mengi sana mpaka maisha yangu mpaka leweza kutokea muda uliweza kupita. Muda sio mrefu tukafika hospitali Manesa aliweza kufika haraka sana na kuweza kunipokea kwa machela. Nililala kwa machela na kisha nikamsikia mwana mama akisema Hakikisheni mnamhudumia haraka ipasavyo, nitakuja kesho asubuhi. Nilifurahi sana moyoni. Na huko nikionyesha tabasamu la uchungu, Manesi wala alinipeleka katika wodi kwa haraka sana. Na kuanza kunivua t-shirt yangu ili waweze kunipima na kunitazama mwili mzima. Nilumia sana kwa kipigo nilichokuwa nimepewa. Mmoja akaanza kuniuliza. "Kwani kaka, umepigana na mtu?" "Hapana, Nesi. Sijawahi kupigana na mtu yote." Sasa umefanyaje? Walikuwa kiniuliza maswali na huko kinipatia matibabu. Mimi nikaonyesha tabasamu tu usoni nikawajibu. Ni story ndefu sana. Kwanza niacheni nitulie. Walifanya matibabu mpaka kuweza kunimaliza. Na wao wakaondoka zao. Nilishukuru sana kwa maulana kwa ni ngumu sana kuweza kupata mfadhili kama huyu.
Muda haukupita nikaletwa chakula naweza kula. Sikuvunga. Kwa ninjani ile kwa nayo ni zaidi ya siku. Kwa upande mwingine ikiwa ndani ya saa nane za usiku Mama Aisha na baba mlezi kwa ghafla iliweza kutokea. Kulianza kupiga ukelele ambao uliweza kwa stuo singizini. Ukelele ambao si wa kawaida. Mama Aisha akaanza kuogopa sana na hofu kwa kuweza kumuingia mwilini mwake. Baba naye akamuuliza mama Aisha, "Nini hicho tena?" Kulitulia kwa muda. Wakasikia kicheko kikicheka. <laughs> <laughs> Walizidi kuingiwa na uoga. Mama Aisha kanyanyuka kitandani kwa haraka sana na kutaka kuwasha taa. Taa iliweza kukataa kuwaka. Mongorumo mkali ukawajia katika masikio yao. Baba akafungua mlango wa chumbani kwao. Alikutana na giza kubwa sana ambalo liliweza kumstua sana. Na huko akimuita Mama Aisha. Mama Aisha. Njoone hata huku. Giza sana mama Aisha. Cho cho. Jamani, kwa nile kuna nini? Ilikuwa ni kauli ya mama Aisha. Lakini kwa ghafla wakasikia sauti nzito ikiita. Mama Aisha. Mama Aisha. Leo nakuja kwako. Leo nakuja kwako. Walizidi kuogopa watu wawili. Mtu anayezungumza haonekani. Ilizidi kwa stua. Nyumba ilianza vibwanga vya kuweza kutisha wakaamua kutoka nje kabisa. Na huko wakakutana na mzimu wa mama ukiwa kabisa umejifunika sanda na ubao ameubeba kichwani. Na tena sio mmoja ni zaidi ya ishirini. Wote wakiwa wamevalia sanda nyeupe mpaka sura zao hazionekani. Mzimu wa mama ukaanza kuzungumza ukiyofuata. Nitafutieni mwanangu. La sivo nitawatesa hadi kufa nitahangaika na nyinyi <laughs> paka mtakapokufa nitafutieni mwanangu baba kapata nafasa kwa kuzungumza na uko akipiga goti la radhi tusamee jamani tusamee lakini kabla baba kuweza kumaliza kauli hiyo alifanywa kipofu pale pale ikawa haoni Alipiga kelele za ajabu sana na huko akisema Jamani mke wangu sioni tena mimi ah sioni mke wangu <laughs> Na huko akigusa gusa ukuta na kumshika mama Aisha ile kuweza kuomba msaada Mke wangu ni sidi msaada wako. Nimekuwa kipofu mumeo. Sioni. <laughs> Mama Aisha alishangaa sana na kuzidi wasiwasi. Na huko moyo kimdunda kabisa mithiri ya ngoma. Akijua bado zamu yake kwaweza kufanywa kitu kibaya. Pale pale mzimu wa mama ukaweza kupotea kwa ghafla. Mzee akiachwa na janga la macho yake. Muda huo ulikuwa na usiku mrefu sana kwao. Hawakuweza kulala na kwanza kulaumiana kwa maneno. Mama Aisha akaanza kulaumu. Wewe ndiye chanzo cha haya yote. Ni wewe ndio mwenye chanzo. Ama teso yote chanzo ndo wewe mama Aisha. Basi siku ya pili kio ni asubuhi kabisa mubashara. Mama Aisha aliamua kumleta mganga ajagangue nyumba nzima. Hili lilikuwa ni gumu kidogo kwa mganga. We mganga vipi tena? Alimuuliza kwa kuweza kumshangaa mganga huyo akiwa amekwama kabisa kwa ni mzimu wa mama. Inasemekana ulikuwa mbele ya macho yake. Na kuweza kumkodolea macho kutisha yanayobubujikwa na machozi ya damu na tena ukiendelea kumwambia ukijaribu kugangwa kaburi halali yako usisubutu kwenye hii nyumba utakufa ndani ya sekunde mbili utakufa ndani ya sekunde mbili mganga akamwambia mama Aisha 
Oh, mama. Hii nyumba yako mimi siwezi. Kifo kitaniumbua mimi. Mama Aisha alizidi kabisa kustuka. Na huko mikono kichwa na kumba msaada. Hey jamani, sasa utanisaidiaje mimi? Oh, 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 oh. Jamani, jamani. Mganga kajibu. Kuna kitu mlikifanya kwa huu mzimu. Mimi sina msaada wote ule. Na ndio naondoka. Mganga aliweza kuondoka na kumwachia mama Aisha janga lake. Likiwa ni la misukosuko nyumbani. Na nyumba ikazidi kabisa kwa na kasi mno. Kwa upande mwingine, nikiwa zangu hospitali. Mwana mama alikuja katika wodi nilokuwa nimejituliza na kuweza kunisalimia. Kija na umea mkaje. Na shukuru mungu niko salama mama. Na furii kusikia hivo, sasa unaweza kutembea? Ndiyo, ninaweza hata kukimbia mama angu. Alionyesha tabasamu na kunimbia. Ok, nyanyu kabastenda nyumbani. Mudo kukaa humu, umesha kuisha. Basi kijana mimi ni kanyanyuka pale kitanani baada kufata shati yangu iliyokuwa imelewa damu nyingi sana. Nikiwa nyuma yake kwa kuongozana mpaka ndani ya hospitali akaingia katika gari yake aina ya jeep na kuweza kuniambia. Ingia gari ni tuenda nyumbani. Nilingia sita nyuma na huko furaha ikaanza kujitokeza katika uso wangu. Mwana mama kawasha gari na kuelekea hadi nyumbani kwake. Ilikuwa nyumba kifahari yenye geti kubwa tu. Mwana mama alipiga honi ya gari. Muda wa kuweza kuchelewa geti likafunguliwa tukaingia ndani. I say. Macho ni mwangu niliona mazuri. Kwani ilikuwa ni bonge moja la jumba. Pembeni kulikuwa kuna swimming pool ya watu wa kuweza kuogelea. Mandhari yalikuwa kivutia sana macho ni kwangu. Mwana mama alipaki gari yake pembeni akashuka. Na kuweza kunifungulia. Ni mimi mwenyewe nilikuwa nimejaa kabisa na ushamba mwingi. Sikujua unafunguliwa aje ule mlango. <laughs> ushamba bwana. Aya basi. Niliweza kutoka ndani ya gari. Na huku mwana mama akinikaribisha. Karibu sana kijana. Hapa ndo nyumbani kwangu. Sawa eh? Haya, twende ndani. Nilifurahi sana moyo nilizidi kabisa kuongozana naye hadi ndani kwake. Mlango ni wavyo. Unawaona walio nje, lakini wewe ukiwa nje, ndani hauoni. Baada ya kuweza kuingia, nikakutana mabinti watatu wakiwa kabisa wamekaa sebuleni wa mtazama TV. Mabinti wale walikuwa wazuri sana, na tena warembo kweli kweli. Walinyinyuka pale kwa furaha sana kuweza kumkumbatia mama yao. Mimi nikiwa kabisa nimesimama kwa kuwa na aibu nyingi, nilishindwa hata kutamka chochote nilibaki tu kutabasamu. Mabinti wale nitazama kwa macho ya huruma sana na kejeli pale pale. Siwajua tena watoto wa kishua. Huwa wanakuwa na ubinafsi wa kipekee. Hawapendi kuona mtu mchafu ambaye haeleweki. Jambo hili lilinisitua sana. Kwa nilikuwa vibaya mno. Nguo zangu zilikuwa ni chafu. Nguo zilikuwa zinatoa harufu mbaya. Na tena mbaya zaidi sikuwa na viatu. Ila mwana mama hakujali kwangu. Akawambia wale mabinti zake kuwa. Huyu atakuwa kaka yenu. Jina mtamuuliza wenyewe. Sawa eh? Mwana mama aliweza kuzungumza hayo. Wale mabinti hawakuweza kumolewa mama yao. Mmoja akaamua kumuuliza. Sasa mama Ukituambia tumuulize mwenyewe, unamaanisha nini? Mamao akaonyesha tabasamu kwa mabinti wale. Na kisha kuambia. Mimi mama yenu najua mengi sana. Kwa hiyo basi, sitaki maswali mengi. Eh? Mabinti wale wakaamua tu kubaki kimya. Na huko akiendelea kutazama TV. Wakati nimenyamaza sana, sikuwa na cha kuchangia pale. Mwana mama kadambia. Haya baba, embu njoo ni kwenye shabafuni ukoge. Na kisha ubadili nguo zako. Nilinyanyuka pale kia ibu ya ibu. Sikuwa na macho ya kenge. Ile ukwa meja ukali. 
Bali nilikuwa na macho apaka alikuwa ni madogo. Nikaonyeshwa sehemu ya kwenda kuoga na sehemu ya kuweza kubadili nguo. Nilifanya hivyo hivyo kwa haraka sana. Mwana mama kadambia, usiogope kijana kwa huru tu humu ni nyumbani. Nikamwitikia, "Sawa." Nilingia bafuni na kuanza kusafisha mli wangu. Nyumba kifahari bafu lilikuwa ni safi, sio kama kwetu. Kwa upande mwingine mama Aisha alizidi kabisa kuchanganyikiwa kwa kile alichokuwa ameambiwa na mzimu wa mama angu. Ilikuwa ni mtani mkubwa sana kwake. Aliweza kuleta mpaka mashero lakini wapi? Waliambulia hapa tupu. Baba alijawa na uzuni sana kwa kuweza kuweka upofu. Mama Aisha hakuwa na mshughulikia tena baba kwani alizidi kabisa kuwa na roho mbaya ama kweli. Ukimtendea mwenzio baya na kwako lazima pia litakupata tu. Baba akaita mke wangu. Mama Aisha akiwa kimya tu anajifanya kama amsikii wakati anamsikia. Mke wangu kwa wapi? Sina kuita mimi. Ah. Mama Aisha alitoa fionzi na kumfuata kwa hasira. Hivi una shida gani? Uliyataka mwenyewe sasa unaanza kusumbua watu. We vipi? Eh? Ah hapana mke wangu. Mimi sio mke wako, umenielewa eh? Mke wako ulishamuua mwenyewe. Ah. Mbona maneno makali hivyo? Nisame basi. Baba alijuta kwa majuto yaliyokuwa yameanza katika maisha yake. Mateso yalizidi kabisa kusheni katika nyumba hiyo. Mke wangu. Uliopo kaburini nisamehe. Nisamehe mimi. Ah. Baba aliomba sana msamaha. Lakini ni sawa na kumpigia mbuzi gita, aweze kabisa kakuelewa wala kukusikia. Zilipita siku chache mama Aisha alijikuta kabisa anaanza kuvimba miguu na kuweza kutembea hawezi. Ilikuwa ni pigo kwao. Watoto wake walikuja kumtazama mama yao. Mama Aisha akilia kwa uchungu sana na kuanza kuambia wanawe. Wanangu, nitafutieni ule kijana. Mlompiga nikamwombe msamaha. Huenda mimi nitapona. Vijana wale walisikia kilio cha mama yao na kuwaza msako kwanza kunitafuta mimi. Lakini tukirejea kwa upande wangu. Niliishi kwa mama Hajira. Maisha ambayo niliyapenda sana. Katika muda wote mabinti zake hawakupata kuniongelesha wala kuniuliza chochote kwani sikupata nafasi ya kukaa nyumbani humo. Ilikuwa natolewa matembezi na kuweza kununuliwa kile ninachokitaka. Lakini ilifika muda nikaamua nikae sebuleni kuweza kutazama TV. Wakati wa adhuri alikuja binti mmoja pale sebuleni alianza kunitolea tabasamu na huko akiniongelesha Leo umeamua kupumzika? Um, kwa kweli. Leo nimeamua nipumzike. Nimwache mama aende katika shughuli zake. Eh, hey, aendelee tu naye mwenyewe. Ila samani. Ningependa kujua jina lako. Alitaka kunijua jina langu. Kwa kweli uongo mbaya sana alionekana kuwa na hamu ya kuweza kunijua jina. Kwanza nikatabasamu kwa uzuri wake aliyowazidi wenzie. Umbo lake pamoja na sura yake ukiambatanisha na nywele zake zilinifanya kabisa nipate nafasi zaidi ya kuweza kuzungumza naye. Um, mimi naitwa Juma. Na unaitwa nani? Naitwa Hajira. Basi wakati tunatambulishana walikuja mabinti wawili na kuweza kukaa. Mmoja akapaza sauti. Eh? Mnaongea nini hapa? Hajira akamwambia. Tunazungumza ya kwetu. Yanawahusu nini? Mm. Hmm. Na si tutataka kujua mnachokizungumza. Basi kwa ghafla, mwanamama akatokeza akiwa kabisa amevalia smarti na huko akinambia. Haya je, hebu tuende zetu. Wale mabinti hawakuweza kukubali wakasema. Mama kila siku tu natoka na yeye na sisi leo twatoka na nyie bwana. Mwana mama akamwambia. Mm. Hmm. Haya bwana, nishakubali na nyie twendeni. Wale mabinti walifurahi sana kwa kuweza kukubaliwa. Kwani ilikuwa ni mimi peke yangu. Ndio ambaye ananitembeza maeneo mbalimbali. Na ni kweli nilikuwa kabisa sijui baadhi ya maeneo ila kwa sasa ujenja wote umeweza kuniingia mjini. 
Tulipanda garini tuko tumevalia nguo za kwanza kupendeza ikiwa siku ya weekend. Mimi nikiwa mbele kabisa mama Hajira. Ile raha iliweza kuja kifuani mwangu. Majonzi yote ya mama alizo kunipotea. Gari likiongezwa kasi na raha za kuweza kunizidia. Sikuwa mwangeaji sana nilikuwa kabisa domozege kule kweli. Mwana mama litupeleka katika mbuga za wanyamapori. Nilishangaa pale nilipona jedwali likiwa kabisa limechorwa. Wanyama wa kila aina. Nikajua tunakwenda kutazama wanyamapori, uoga ukaanza kunivaa. Nikajua kabisa tunakwenda kutazama wanyamapori, uoga wangu ukazidi kabisa kunivaa hata kabla kuweza kushuka katika gari. <laughs> Ni ushamba huo. Mabinti wakiwa wanazungumza sana nyuma yangu kuhusu wanaume. Lakini mmoja ndo kabisa sikumsikia sauti yake akizungumza kuhusu wanaume. Inaonekana hapendi sana simulizi za wanaume. Ila sikujali hilo ni la kwake. Mimi kiutani nikaza kumuuliza mama Hajira, nikamwambia. Mama, kwani unatupeleka tukatafuna na wanyama? Mama Hajira akacheka sana kisha kanambia. <laughs> Hapana bwana, tunakwenda tu kutazama wanyama tu. Hujawahi kuona? Ah. Kwa kweli mimi sijawahi kuona. Labda katika TV tu basi. Lakini hivi hivi macho kwa macho ah mimi sijawahi. Sasa leo utawaona. Chana kupe. Mama Hajira kaweza kuzungumza hivyo. Basi tulifika sehemu katikati ya kigeti kidogo. Tukamwona askari akatuambia tushuke tukaguliwe kila mmoja. Tukashuka tukakaguliwa na kila mmoja tukaweza kuruhusiwa kuweza kupita. Pale pale tukaanza kumuona twiga akila majani ya mti mrefu kabisa kama yeye mwenyewe alivyo. Nikajisemea kimoyo moyo. <laughs> Ala na kumbe ndo yupo vile vile. <laughs> Basi tukaingia garini. Tukaanza mwendo tukafika sehemu tukamwona Simba akiwa kabisa amefungiwa. Nilifurahi sana kumwona mnyama Simba. Lakini kwa upande mwingine vijana wa yule mama Aisha wakiendelea kunisaka kwa msako mkali na huko akionyesha picha yangu na kuweza kuambia watu kama waliweza kuniona mali. Lakini hawakuwahi kabisa kunipata wala kuniona. Mamaisha na baba yangu wa Kambo walizidi kabisa kutaseka kinyama. Inasemekana mamaisha mguu wake unaanza kutoa mashimo katika unyayo wake. Alipelekwa kwa matibabu lakini iliweza kushindikana. Walimaliza hospitali zote kubwa lakini waliambulia patupu msikilizaji Usicheze na mtoto wa yatima Ukamdhi haki ukamdhuru na kuweza kumtesa Kumbuka hata na wewe utakuja kuteseka na kisha itakuwa ni vibaya sana Uendala kwako likawa ni kubwa sana na lenye mzigo kuliko hata yule ambaye sasa unamcheka Unamdharau Vijana wa mama Aisha walijutia kabisa na kuna majuto na huko akianza kutoleana lawama zisizoeleweka. Mmoja akamwambia mama yake. Mama, punguza rao mbaya. Hata sisi wanao tunaumia ukiwa hivyo. Mtoto wa watu mchukulie kama wako. Ona sasa. Mama Aisha akiwa amekaa katika kiti kimoja pamoja na baba yangu wa kambo na huko akitamka. Jamani nimesikia wanangu. Sasa itafutieni ule kijana. Huenda katusamee tukapata fadhali jamani. Alizungumza maneno hayo mama Aisha kwa uzuni sana. Muda ukizidi kusogea. Baada muda kuweza kuisha. Wakweza kutazama wanyama tuliweza kurudi sisi nyumbani. Na huku tukipiga story za hapa na pale. Na hatimaye tukafika nyumbani tukiwa kabisa tumechoka sana. Mimi niliingia chumbani kwangu. Nikaweza kujipumzisha kidogo katika kitanda. Kwa ghafla mzimu wa mama uliweza kunijia katika jinamizi. Akiwa amevalia nguo za kawaida tu na huku akitabasamu. Mimi nikamnyosha mkono ili nishike mkono wake. Lakini alizidi kabisa kusogea nyuma. Na mimi sikukubali nizidi kabisa kumfuata. Akafika sehemu kukawa na kizuizi siwezi kumfikia pale alipo. 
akatoa kauli yake na kuweza kuniambia kwa hasira. Ole wako wasamee wale, labda nitaki mimi mwenyewe. Umenisikia? Umesikia? Sauti ikapotea na mwenyewe akapotea pale pale. Nikastuka kukurupuka kitandani na huku mwili mzima ukiloa jasho na moyo ukinidunda. Niletoka chumbani humo humo. Nikenda mpaka sebuleni. Wakina Hajira waliweza kunishangaa na kuniona nimeloa jasho mwili mzima. Hajira na wenzake wakauliza. "He, Jay. Vipi tena? Nini tatizo kwani? Eh, wewe? Jay?" <sighs> Nikawajibu. Na huko nikikaa katika sofa. Da. Ni mota ndoto mbaha sana. Mwana mama na ya kafika maineo hayo hayo. Alini shangana kwanza kuniuliza. Ehe, Jay. Nini ni tena mbona jasho jingi ya na joto? Ah. Ahajira na ya kasema. Mama, sio joto. Kasema ameoteshwa ndoto mbaya. Eh, jamani. Inakuwa jia hivu ndoto jamani. Hebu nisimulie. Ilikuwa ni sauti ya mama hajira. Basi mimi nikasema. Mama, yani ni hatari. Ni hatari sana mamangu. Mamangu kanifuata katika ndoto wakati nikiwa nimejipumzisha. Akanambia kwa hasira kabisa. Wakati amefika sehemu mimi siwezi kabisa mfuata. Akanambia kwamba usijaribu kuwasamea wale labda nitake mwenyewe. Ndio mama alivyoweza kuniambia hivyo. Ii jamani pole sana, nenda kaoge. Alafu ule na uke na wenzako pale. Uondoe mawazo, sawa baba? Mama Hajira kaweza kusema hivyo. Aliniambia mama Hajira kwa kuweza kunifariji moyoni mwangu. Basi kuna siku tukiwa ndani ya gari na mama Hajira tukielekea soko kuu kabisa kuweza kununua vyakula. Mama Hajira alinipenda sana kama kijana wake kwani alijaliwa na watoto wa kike tu pekee na mume wake yupo nje kabisa ya nchi Uingereza kwa kazi hii ni bahati kubwa sana waneni walinena kizuri kikitupa mwingine atakiokota sasa katika hekaeka za hapa na pale gari lilikuwa kabisa limeshapakiwa pembeni na huko tukinunua vitu ile kutupa jicho kwa mbali nikaona wanaulizia Wanaenda kwa watu na kuweza kuonyesha picha yangu. Nikamgusa mama Hajira, nikamwambia. Mama, unaona wale vijana? Wale sio watu wazuri kabisa, wanatafuta mimi. Waweza kuniua. Kwa hiyo basi. Naomba ufungue gari, nikajifiche. Ninge tu ndani nikae. Basi kwa haraka haraka mama Hajira akatoa ufunguo wa gari. Mimi siku zubani kasepa zangu mpaka ndani ya gari na huko moyo ukipiga piga kwa kasi sana. Baada ya kuingia wale jamaa wakafika mpaka kwa mama Hajira, wakamgusa mama Hajira bega na kuweza kumuliza. Ah, samahani, habari yako? Salama. Baada ya kujibu salamu ile kwa mama Hajira, wale jamaa wakatoa ile picha ambayo ni ya kwangu na kuweza kumuulizia. Uh, samani, unamfahamu huyu kijana? Mm, simjui huyu kijana na wala hata sijui kumuona. Ndio namuona sasa katika picha hii ambayo mnanionyesha. Wale jamaa hawakuamini maneno ya mama Hajira wakamwambia. Uh, mama, usitutanie. Wa mama wote hapa wamesema wewe ndio upo naye. Hebu tuambie. Huyu kijana yuko wapi? Mama Hajira alistuka sana kwa kuweza kuambiwa hivyo. Na kuzidi kuntetea kwa kuambia kwa Sikilizeni Mimi sija mwona kijana Mtajuaji kama alikuwa nyuma yangu Msiambiu kila mtakacho kisikia Kwani uongo usamba haraka kuliko kata ukweli Sijumbe menilewa Wale jamao kamambia mama hajira Kwa vitisho kabisa Mama, acha usweli mwingi Ujue sisi tunaromba sana Halafu Hatu cheki na kima Mama Hajira likasirika sana kwa mbo hivo. He! 
Kwa hiyo mimi kima eh Sasa fanyini mnachotaka kukifanya Fanyini Alaiki ya watu alijia Maineo hayo ya sokoni Na uko ingino kimpongeza mama hajira Walijamasi wa kitoto Walitoa kipisto na kumwekea katika ubavu wa kulia Na uko kimambia Mama Tuambie huyu kijana yuko api La sivo Tua kumaliza kime kimia Bila hata watu kuelewa Da Ilikuwa ni mshike mshike Mimi nikiwa dirishani mwakio Natazama jinsi gani wanavomfanyia mama hajira Kile ambacho na muaminia mama hajira Hato ambia cha ajabu ni liwawana kabisa wanakuja Kwa kasi kabisa kweza kutisha Kijana mimi Sinikawa shagari kama nalijua vire Nikasepa maramoja na tena kwa kasi sana Walianza kufukuza ilikuwa ni kazi bure tu Mama hajira hakuamina lichokiona kwangu Kwa nele shangani mejua je kuendesha gari kwa kasi ile Na ndio wewe msikilizaji usishangai Mama hajira likuwa kinipatia pesa Na mimi nazewekia katika kusoma chua cha ulereva Walifuata mama hajira na kumambia Mama Tuende ukatuonyeshe kwako Mama hajira likubali Na wawo kapanda boda boda mpaka kwa mama hajira Lakini kabla kweza kuingia ndani haka uuliza Mama hajira luuliza kwa mba Kabla kuingia ndani kwa angu ni ambieni Nyinyi ni akina nani Na mna nini na yule kijana Walejama kwa mambia Mama Sisi ndugu zake Kwa hiyo tunatamani Ama tunaitaji arudi nyumbani ya mwke mama yetu Mama hajira kwa mambia Kwa nini na wakimbia sasa Kama kweli nyinyi ni ndugu zake Ni kwa nini na nafanya hivyo Walejama kwa mambia Sisi ya tunashida na ye mwenyewe Tunachokitaka ni yeye arudi tu nyumbani. Sawa, sasa nyinyi nendeni. Akija nitamwambia. Ila msimtishe anawagopa. Wale jamaa wakamjibu. Sawa mama. Acha na sisi tunde zetu. Tunasubiria ukweli wako. Okay. Wale agana pale ilifika saa moja za usiku mimi nikiwa barabarani na zurura tu. Moka na mbia ni muda kweza kurudi nyumbani sasa Mabinti walishangaa sijatokeza masa yote yale Wakamua kweza kumuliza mama hao Kwa ni ukimia uliko metawala sana Mama, kwa ni jibado tu Ile mama hajira kutaka kujibu tu Alisikia honi agari ikilia kwa nja geti Binti mmoja anayijite zuleha Haka nyanyuka raka raka na kuja kweza kunifungulia Nikona geti linafunguliwa nikona mingia na gari Na uko zulea, hakini pukia mkono haki kumbali kebisa. Hello Jay, tuwa kumisi. Oh wow. Bada kupaki, nikoni meshuka kabisa tuka salimiana na zulea. Na uko tukingia pamoja ndani. Kila mmoja alonyesha sura tabasamu. Karibu bosi, ilikuwa ni sauti ya mama hajira. Nilimshanga sana lipoza kunita mimi ni bosi ni kamjibu Asante bosi wangu Nilikani kwa ni mechoka sana Wale mabinto wakanembia Jei, leo mefanya makubwa sana tuwa kupongeza Mama haji rakanembia Jei, nataka kesho tunde kwa huyo mze wako Na mama Aisha, tuka waone Nikao ni mimkubalio mbilake Bada chakula cha usiku Na kupiga story nyingi sana sebuleni Usiku li zidikuwa mkubwa sana Mimi nikamua kuenda kulala Wale so kuwa mbando na lala kweli ya pana Nilizima tana kwa za kufunga dirisha pamoja na mlango Na kwanza kulia tuko uchungu Na huku li kilalamika kwa mwenyezu mungu Ili anipitishia huu mtiani Ama miteni hii na uipata Nilipiga goti na kweza kusali. Kumaliza tu nikajibuaga kitandani. Kwa machovu ya muli wangu. Nikajipata na zungumza na mama. Nikiwa kabisa ni mekanae katika mti. Uliokuwa wenye kivuli kikubwa sana. 
Na nikiwa nimemlalia mapajani mwake na huku nikimwambia Mama Situweze kwa samee tu wale watu Kwa kweli tuwa samee Unataka tuwa samee vipi mwanangu Na wanakutesa sana Nika mtazamo mama angu na kisha nika mumbia Tuwa samee tu mama Lakini kisha Situweza kuhishi nao Situishi kule kweli Sao mama Utaishi wapi sasa mwanangu? Mama angu wakesa kunembia. Um, kwa mama hajira, suna mfamu. Mama angu wakajibu. Sawa, tuwa sami mwanangu. Nimikwelewa. Basi kabla kumaliza kujibu, kukanyesha mfuwa kubwa sana pale, tulipokuwa tukalewa maji. Kwa gafla kabisa mama angu wakanipotea pale pale. Katika ile mfuwa kubwa sana, Nilita, nilita sana mamangu, lakini siku pato saidizu hote. Mvua ikazidi kwa kasi sana. Na kweza kusikia na hitua. Yei, yei. Kustuka ilikuwa ni sote ya mama hajira. Alikuwa na niamsha na huku akiwa na nimogia maji kichwani. Kwani inasemekana alikuwa na niamsha, lakini siku pato mguso hote wakweza kwa mshua. Niliamka kukua kumekucha kabisa. Nilifikicha machu wangu wakanembia. Unalala kama umekufa jamani. Haya basi, jiandaye tunzetu. Ilikuwa ni ndoto tamu kulikweli. Nilijianda kwa kuoga na kweza kubadilisha nguo. Nikavalia nguo zangu nzuri kabisa zinia kupendeza. Nikatoka chumbani nikenda sebuleni. Ile nikapata japo kia mshakinywa. Nika wapata wakina hajira Wamevalia vizuri kebisa na pendeza Hadi kwanza kufutiwa nao Na huku nikijisemea kimoyo moyo Da, ya ni nikipewa na fasa kuchagua mmoja hawa hapa Na mchagua hajira Mzuri Kwani alimiminiwa uzuri wa kipeke Kiufupi alikuwa fine sana Lakini Ebu tochane na hayo Tundele na huku katika semulizi yetu Kufika pale haji reki utani Hakanembia Leo jei umelala sane Aha nani kweli Kwa ni ndoto haleo liku nizure sana ujue Mabinti walo lincheka kuli kweli Bada kupata kia mshakinywa Tukamua kujianda kweza kutoka Bada kupata kia mshakinywa Tukamua kujianda kweza kutoka Na kuenda kwa wazazi wangu wa kambo Mama hajira aliweza kulipatia fungu wa gari na ukua kinembia Leo utatuendesha ili tuhono udereva wako Sawe Nileonyesha tabasamu bada ya kweza kupokele funguo Tukapanda gari wote Gari ni kubwa BMW Nikambia jifungeni mikanda wote Kiuta anitu Mtu mzima ni kaliwasha Na nikaanza kulitelezesha kwa usukani Mlinzi akafungwa geti kama kawaida yake Kutoka nje tu barabara ikweza kunipokea kwa eshima Tulifika nyumbani ni kwenye milipa kigari pembeni Watu wa meneo yale ulezo kushanga sana Bada ya mimi kweza kutoka ndani ya gari Na ukuengino wakita majina ya utani kabisa Elu wanyosha mikono tu Wale vijana wa maisha Wale toka nje na uku kitu karibisha Karibu ni ndani wageni, karibu ni sana Karibu ni Tukajibu kwa pamoja na kutukingia zaidi ndani. Ah, asante ni, asante ni. Asante. Wazee kwa vijana. Wale wa shanga sana wale mabinti jinsi wale vokuwa menea uzuri. Na uku wakinukia uturi wa unguja. Nilichokiona bada kukaribisho pale. Nilimona mamaisha akiwa mekonda kabisa na uku migu yake ikiwa mevimba. Na kweza kutuwa vidonda. Ikiwa ni kwa chini. Nikamtizama baba alikuwa mevalia miwani miausi. Mamaisha aliweza kuongea. Karibu ni sana. Hawa kubwa ni watoto wangu. Na huyo ambaye mlikuwa nae pia ni memlea kama mtoto wangu. Na huyo ni baba yake wakambo. 
Baba yake alishafariki yeye akiwa kabisa mchanga. Kwa hiyo basi huyu ni baba yake wa kambo kabisa. Mama Hajira kaweza kuzungumza. Twashukuru kwa fahamu. Sasa hawa ni mabinti zangu mimi. Baba yao yupo nje kikazi. Na huyu sasa nimemchukua mimi kama mwanangu pia. Baba akiongea. Uh, wajua si waoni. Juma namsikia sauti nzito. Eh? <laughs> Oe sasa ushakuwa na mwenye mkubwa. Basi mimi nikajibu. Ah. Uh, <laughs> Inshallah baba. Nitawa. Mama Aisha kadakia kwa kuweza kuzungumza. Ila mwanangu nimekuita hapa ili nikombe tumsamao tusamee kwa yale yaliyoweza kutokea nyuma ili tupate amani ya kuweza kuishi. Uh, mama na baba. Sina ubana nyie. Na nimewasamea kabisa tena mara sabini. Nimewasamea kabisa. Tuliweza kuzungumza mengi sana na huko kifurahia kwa ujio wangu. Sikutaka kuishi tena pale niliamua kuondoka na mama Hajira. Kwani ni maisha ambayo nilishazoea. Ilipita miezi miwili, mama Aisha alipona miguu yake na baba akafungua macho yake tena. Akaona. Unaambiwa kwamba adui siku zote akianguka mnyanyue. Adui yako mpende atajifunza kutoka kwako. Basi niliishi kwa mama Hajira mpaka ikafika muda nikaozeshwa Hajira ambaye nilimchagua katika moyo wangu na wengine kuolewa na wanaume waliokuwa na wapenda wao. Maisha lizidi kutaradadi na huku nikiishi kwa maisha yenye furaha kabisa ama kweli msikilizaji. Baada ya dhiki huwa ni faraja. Maisha yalikuwa ni mazuri sana. Siku zote tunaambiwa mateso ni kitambo kidogo tu. Usichoke kuvumilia mumbe Mungu ipo siku. Msikilizaji. Simulizi yetu ijulikanayo kwa jina la mzimu wa mama. Tumeweza kufika tamati katika simulizi hii. Mtunzi wa simulizi yetu anaitwa Mohamed J. Nambari katika WhatsApp yake. Bonyeza jumlisha alafu nenda katika mbili, tano, nne. Sabina moja amsna tano Themana sita Sifuri sifuri tatu Ni kutoka zero zero one Ndivo ambavo tuteza kumpata Lakini mimi na ito Elinaidi Fantastic Ni kutoka hapa simulizi mix entertainment Ni follow Instagram na tumia Ati official Elinaidi underscore TZ Asante sana Dundosha komenti yako hapo chini Tueza kwenda sawa kama umeyelewa simulizi Binafsi ni meyelewa sana na kweza kuipenda Nimejifunza kitu.